வணக்கம் இன்னைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கேல்குலஸ்ங்கிற ஒரு டாபிக்ல இருந்து டிஸ்கிரிட் மேத்தட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ங்கிற சப்ஜெக்ட்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கேல்குலஸ்ங்கிற ஒரு டாபிக்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சில ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எச் ஒன் எச் டூ எச் என் அப்படின்னு சில ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் ப்ரிமிஸ் அப்படிங்கிற பேரு இதை லாஜிக்கலா இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா அது கிடைக்கணும் அதுக்கு பேர் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு ஸோ லாஜிக்கலாக இதை கன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸும் இருக்குது அது பேர் இன்ஃபரன்ஸ் ரூல்ஸ் இப்போ இன்ஃபரன்ஸ் ரூல்ஸில் ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்குது ரூல் பி ரூல் டின்னு ரூல் பி என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாவையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் ரூல் பி அது ப்ரூஃபில் அந்த டெரிவேஷனில் எங்கேனாலும் நாம் ஒரே ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாக்கும் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாவும் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரூல் பி இப்போ சில ஃபார்முலாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் டிரைவ் பண்ணுவோம் அதுக்கு ரூல் டி யூஸ் பண்ணணும் டெரி நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு ரூல் டி யூஸ் பண்ணணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ரூல் பி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட் இது சப்போர்ட்டிவாக சில ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது மாடஸ் பொனன்ஸ் மாடஸ் டாலன்ஸ் டிஸ்டிங்டிவ் சிலாகிசம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கன்ஜங்ஷன் ஹெப்பாத்திட்டிக்கல் சிலாகிசம் டைலமா அப்படின்னு இருக்குது இதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் பி கண்டிஷ்னல் கியூ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் நாம் மாடஸ் பொனன்ஸோ மாடஸ் டாலன்ஸோ யூஸ் பண்ணோம் மாடஸ் பொனன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த பி கண்டிஷ்னல் கியூவில் பி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கியூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா மாடஸ் பொனன்ஸும் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட நெகேஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் மாடஸ் டாலன்ஸும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி மாடஸ் பொனன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன டிரைவ் ஆகும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிரைவ் ஆகும் இதுவே மாடஸ் டாலன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் சேர்ந்து நெகேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டிரைவ் ஆகும் டிஸ்டிங்டிவ் சிலாகிசம் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா டிஸ்டிங்டிவ் கனெக்டிவ் இருக்கும்போது டிஸ்டிங்டிவ் சிலாகிசம் யூஸ் பண்ணணும் பிஆர்கியூ இந்த பிஆர்கியூ கூட ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் அது நெகேஷன் பியா இருக்கலாம் அல்லது நெகேஷன் கியூவாக இருக்கலாம் இது சேர்ந்ததுன்னா டிஸ்டிங்டிவ் சிலாகிசம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே கிடைக்கும் வேற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு அடிஷ்னலாக இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அது டிஸ்டிங்டிவ் சிலாகிசம் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கன்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பி அண்டு கியூங்கிற கன்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பின்னு தனியாகவோ அல்லது கியூனு தனியாகவோ பிரித்து எழுதிக்கலாம் அது சிம்பிளிஃபிகேஷன் கன்ஜங்ஷனில் என்ன பண்ணலாம்னா பி கியூன்னு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தனித்தனியாக இருக்குன்னா அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஹிப்பாத்திட்டிக்கல் சிலாகிசமும் டைலமாகவும் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது பி கண்டிஷ்னல் கியூ கியூ கண்டிஷ்னல் ஆறுன்னு இருந்ததுன்னா பி கண்டிஷ்னல் ஆறுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பிஆர் கியூ பி கண்டிஷ்னல் ஆர் கியூ கண்டிஷ்னல் ஆர் இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா ஆர் கிடைக்கும் இது டைலமா இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோஸில் பார்த்து போன டாபிக்ஸில் பார்த்தா கண்டிஷ்னல் ஈக்குவலன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் லா டிமார்கன்ஸ் லா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த டெரிவேஷன் போட்டு பழகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம் நன்றி